加空一，也所有三十四个字都可以加空一。这观念是你要知道啊，但大部分我们在念的时候都会有稍微更清楚。你说这样的话会很乱，对。但是哪一个时候，那才可以左一加念半点？哪一个时候是轻音加空点？这些。都依本来原则啊，这么去做，然后有一些例外，啊，像这边它这个长音的记号呢，我们说啊，一定往上飘了，那就不是了，它、啊、往下拉了，所以这个可能很显然就是说，它是念内涵音，它长一点而已，它它哈的，它什么？后面的话就他他他，下来他他他，再接后面这个给他上去，是吧？所以标长音时有两种可能。上一次我们两次上课以前，我有一句话，不晓得你们有没有看到？标长音的时候到底是长音呢，还是内涵音的表示呢？要怎么读？对，就是说，真修行点就是长音，是吧？真正的长音，要往下念，是吧？啊，往上飘。如果当念完点呢，那因为他念的音大长了，不是时间大长，是时间大长，加念完点，那也是用这个长音代号，那这样的话就是当念完点，啊。那你不可能说他，那哈啊在拉长啊，对吧 ？T H A 啊，长音，因为哈、啊、就下来，那这啊就不必再拉长了，就他他哈也大，啊，所以这个你要理解一下，以后出现这个你要马上分辨，这个到底是下降点呢，长音。还是附近点，时间延长的长音记号太多了，你就懂，是吧？对了，啊，那方点先说后放，要讲念华，那方点要怎么念？那先说后放，要特殊读法，才能够转音呢、啊。若有恶语时，恶语就是不顺。不是出，是不是说出话哈？这语音上读起来很不顺的时候，在国的语言里面没有这些话，你们学了戏台以后也没有这些读起来不顺的，因为你会加那盘点，你会转空音，你会转什么音，啊，都要变化成顺罗音，成为佛法声音。佛法声音都是非常的弱的，啊，称为如来声音。所以《大方集经》里面呢、啊，还有一句话啊：“变是二声，作为如来声。”变不好不不好读不好念的这些声音，变成如来声。法声、声声、神通诸声，你这些。气场如果念得好的话，你最后会产生神通变化，是吧？后来，密声渡到彼岸的声音，为什么？你说声明，就是让你念得很柔和，让你念的嘴巴很顺，让你念的嘴巴没有恶业，那你心慢慢也是清净，啊，而清净渡到彼岸，是吧？这就是。破了密声，啊，不退转声，修到不退转，这个定力很强，不会再，不会退转，心也不退转。菩萨出生的可以破四声、四魔声，四魔，你们都都记得了，佛法五蕴魔，五蕴生的魔，对吧？然后烦恼魔，然后。生死魔，天魔，这是
，你要读的，就很劳损的生命，你就会最后会泡在四种魔，叫做后世魔身，就是菩萨了啊。那菩萨还是教诫我，所以才要先破四魔，然后得在涅槃。那佛就不必要了，因为佛他直接就产生佛法声音的啊，如来声，涅槃声，坏起恶后。把他的不好的福音呐，福音就是气，气就是风嘛，把它转成顺的啊，练习福音啊，福音不要再有这种不好不顺、不应对的情况，啊，那这样你西禅学会了，你的你做语语音柔和的，你自然就能够去很顺利的。会达到这些现象啊！故知涅槃因有其特殊的毒法，可化一切恶妄啊恶因。涅槃因只有发生在不能下降转生中。刚刚对收，你会不会不能对收嘛？那不能对收在哪种情况下不能对收？第一种，前面的柱跟后面的柱都是你声音，就刚刚 T A T A T A， 是不是都是你声音？是吧？如 R V D D H， 它就是女生女生，就是中音加女生女，就会往上飘啊。啊 V D D H， 如果 D D 后面 H 你怎么 H 得出来？你自己念念看。如果 D 不念念反应的话，后面 H 你念不出来。D D。还可以念，打打哈，就很难念，所以要停打，打哈，要停一下，要停一下，之前就是没反应，是吧？那，打，我跟你讲，后面是打打哈，对吧？也是跟这个情形一样，都有加气音，那你这里自自然就要加那反应，啊，啊，前面也是一个 K， 还是。不要长音，如果不长音的话，这个难念。对，啊，不要长音，你就可以往下降，对收，往下降，好吧？啊，嘎嘎，嘎哈啦，这是讲一个人的名字啊。啊，第二种情况之下，说前后的字都是男生音，对吧？那叫嘎嘎哈。这是同样是句尾，你这里不画那反应的话，这个哈画不出来。打打哈，这是给予的意思啊，打就是给予啊，这个法界，这房子有一个界，界就是表代表房子啊。还有另一个字，打，或者打，如你下降再往上飘的，打打哈。那还可以，不然你就念念反应了，打打哈，或者是大词、长长词的意思啊，叫度打打哈，这是不同句名的，这是第五句名，这是第四句名，打打哈，你这里不加那反点的话，这里念不出来，打打哈，所在这个情形之下呢，你就。需要加内涵音啊，难以受骗的这个他的意思啊。啊，第三种情况呢，前面的字跟后面的字发音在不同的位置，到底是佛内音要转舌内音，舌内音转唇内音，或唇内音要转舌内音，或唇舌内音转佛内音，这三个发音不同的位置的时候，中间有机会会发生内涵音，用内涵音来调节。啊，这不同字，啊，阿比嘎嘛，嘎是佛内音，你的这里是叫不拉长，用内涵音来调节的话，你直接跳到嘴唇音，嘎嘛，嘎嘛，嘎嘛，你就觉得怪怪，嘎嘛，那嘎嘛，你就麻在里面的树，它把两个音连在一起，嘎嘛。有不是，要嘎
妈，你妈就会念得轻快一点，不会随便念念干嘛，因为后面没有气，可以用。你如果干有念念反应，还有语气可以念妈，念得出来，干妈，是吧？啊，这是阻碍然后欲望，啊，可是念盘点。啊，对，就是读啊，下来。那白点就是注音，就在英文啊或者西方语言，它有一个叫注音啊。哎，其实注音就是我们西藏里面所谓的那排音啊。现在这个话文叫做微，傻嘎，你如果要念这个拉念进去的话，它有一个注是全部翻译的。哦，这边写出来，你可以念成啊，微沙鲁嘎，第二遍微沙鲁嘎，法语，或者微沙拉嘎，啊，那反正是转音的要素啊，即是现在的所谓的注音，微沙嘎，也就是让音声音速转。把它凑在一起，触动，一触，集结在一起，发音，啊，让它管，先说破话，因为要念后面那个音，所以前面的先说，哒，哒哈，话的时候接着念后面那个音，啊，要先说破话，的动作，也就是促音发音的了解。啊、呃，看用文怎么解释吧。这个话文，这个字，用文解释是 sending force， 啊、呃，送，啊，往前送 ，letting go， 放慢走，啊，或者是自由了，啊，这个 ration， 释放出来，或者 emission， 把它吐出去，啊，或者是 discharge， 啊，释放，啊。慢慢、慢慢、慢慢，是开始啊！这是反正这就释放了啊 ！Open 你说开了，那开什么？那就你先把它就是闭着，或者手抱着，然后 Open， 对，再再 Open， 再 Close， 闭或者按啊，你手放开，所以就这是这个字，对，所以有没有收再放的意思？大概的概念是这样子啊，所以我们看这个换字呢，为沙嘎，意为一种呼气，吸引素，吸气住标注，吸进来，然后做这个标注，啪，底下一点这个记号的话，你就要给我念这种字吧，然后底下再记一点，就会变成我下面要念什么字。它会变成 K， 会变成 T， 会变成 P， 这是我们学习的，要知道的。啊，会佛他也讲这一套，他也是这么讲，不是只有 H 一点，那是代表人类反应而已。那我们要进一步的，所以我们下面大概做都是标这些记号，啊，这些记号。就知道你后面要接什么音，舌头音呢，还是喉咙音，还是底下是接这个嘴唇音？你看刚好接啊，就知道你下一个字就要接它。好了，我下来。好了，那这个实例我们看一两行好了，时间也到了啊，要下来。有改的地方啊，上次讲到第三个，现在再从头再讲啊。南摩哈拉是那番点，但呢，这里还是用原来的 H， 所以让你知道这里有那番点。但这里如果往下，它就会变了，因为你下面是舌内音，所以这里会变 R A T， 就告诉你下一句是舌内音 T， 对吧？第四句啊。
啊，不管是写什么啦，写 H 一点的啊，写 T 写 K 写 P， 都是你这里要填一下。那念改名，拉，丹拉，拉，丹拉，拉。你说这里怎么变成丹呢？因为他写丹呢，那怎么这样子呢？啊，他这个后面是。你要这里说，我要不去点，但啊，那因为他不去点这里是接后面的那艺术句，所以 M 变成 A， 但那但那啊，简单讲一讲嘛，你说后面是是这个艺术句，拿它的来念呢、啊，简单就是解释。你如果说搞不懂的话，你叫不去点。那 M 一点又变成 N， 怎么这么变？因为它第四句啊，第四句的空音啊，是吧？啊，那就是安，它又不能念安，因为它是简单的语音而已，叫单。你这里不能念答安，答安那就不好了，啊，只能念那单那语音而已，借它音来念语音，是吧？啊，这里。这里就发生对说了，这是所有的片口音都当男声音来来念。那时候这个男声音前面那个字又变成内含音，所以虽然这是女声音呢，它变成内含音以后对说，所以念到中间音来了，所以不必再念到这里了。啊，如来那个第一个字念到最高嘛，这里不是了。因为他退缩了，所以靠近了。他打，拉，呀呀，哎，南无佛，打，打那，打那，呀呀，到底人家怎么拿的呢？是吧？南无，这个刚刚就讲过了。啊，是长音，这是真的长音。啊，你，呀。哇，他自己加的那个音，后面的啊，也是啊，哦，那哇，罗，给给，为什么那个给给呢？因为他这个汉字去查的话，要转成给的音，要给，跟第三转音再加尾音的哎，要给。给，这里小我们选手这么念的